ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബയോളജി പഠിച്ചത് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിന്റെ ഘടനയെ പറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാലിൻഷീറ്റിന്റെ ദർമ്മങ്ങൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആവേഗത്തിന്റെ പ്രവാഹം ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാടി കോശങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് യെസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാലിൻഷീറ്റ് മാലിൻഷീറ്റിന്റെ ദർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് മാലിൻഷീറ്റ് അറിയുമോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഷോൺ കോശം ന്യൂറോണുകൾ പൊതിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന അക്സോണുകൾ പൊതിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് യെസ് ഷോൺ കോശം ഈ ഷോൺ കോശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ന്യൂറോണിനെ വലയം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാലിൻഷീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് നോർ മാലിൻഷീറ്റ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലും സുഷുംനയിലും മാലിൻഷീറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം രൂപപ്പെട്ടിട്ടാണ് മാലിൻഷീറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ തലച്ചോറ് സുഷുംനയും അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ന്യൂറോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാലിൻഷീറ്റ് രൂപപ്പെട്ടത് ഷോൺ കോശത്തിൽ അപ്പൊ മാലിൻഷീറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒലഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൺ കോശത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ ഷോൺ സെല്ലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അറിയ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് മാലിൻഷീറ്റിന്റെ ധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയാം മാലിൻഷീറ്റ് ന്യൂറോണിന് ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തത് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ആക്സോൺ രണ്ടാമത്തത് ആക്സോണിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ടു ആക്സോൺ ആൻഡ് തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയി മൈലിൻഷീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാം ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അഥവാ ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ആവേഗം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ഇത് ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളായ ആവേഗത്തെ അഥവാ ഇമ്പൾസിനെ പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെ അത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ എന്താ ഇൻസുലേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നവർ കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്തവരെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ നമ്മളുടെ മാലിൻഷീറ്റ് അക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളെ ഒരിക്കലും എങ്ങോട്ട് വിടുകയില്ല പുറത്തേക്ക് വിടുകയില്ല അപ്പൊ അത് എന്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ഏ അഥവാ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആര് ഫംഗ്ഷൻ യെസ് ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടുന്നു അഥവാ ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് ആവേഗത്തിന്റെ ഇമ്പൾസിന്റെ വേഗത കൂട്ടാനും ആര് സഹായിക്കുന്നു മാലിൻഷീറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആവേഗത്തിന്റെ പ്രവാഹം വെരി സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ആവേഗം പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇംപൾസ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇംപൾസ് യെസ് ഇതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ പ്ലാസ്മ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സോണിന്റെ ഉൾഭാഗം ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആക്സോണിന്റെ ഉൾഭാഗം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ പുറത്തോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉദ്ദീപനം സംഭവിച്ചു ഒരു സ്റ്റീമുലി സംഭവിച്ചു എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു യെസ് ചാർജസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉദ്ദീപനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ചാർജുകൾക്കൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു ചാർജുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ആവേഗം പ്രവഹിക്കുക ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ലിസൺ ഹിയർ നോക്കിക്കോളൂ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചാർജുകളിലേക്ക് ചാടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ
എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഫ്ലോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഈ ആവേഗങ്ങളുടെ ഫ്ലോ എവിടെ വരെ പോകുന്നു ടു ബ്രെയിൻ ബ്രെയിന് വരെ പോകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആ വേഗത്തിന്റെ പ്രവാഹം സോ വെരി സിമ്പിൾ പ്ലാസ്മയുടെ ഉള്ളിലെ ചാർജ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആണ് പ്ലാസ്മയുടെ പുറത്തുള്ള ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു ഈ വ്യാപനം തലച്ചോറ് വരെ പോകുന്നു ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഈ ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പൾസ് അഥവാ ആവേഗം സോ വെരി സിമ്പിൾ And the next topic, types of neuron. Vivida tarathi rulla nadi koshengal. Yes, the number one, somewhere nadi, adhava sensory nerve. And the number two, motor neuron, adhava prayadik nadi. Mixed neuron, adhava samishra nadi. Yes, listen here. Receptors and brain. Grahi adhe poli thane tarachu. Yevide yana uddhiba nandava. Yes, grahi yana uddhiba nandava. Receptors yana stimuli nandava. ഈ സ്റ്റീമുലിയെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കണം സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംവേദ നാടി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പറയൂ ഗ്രാഹിയിലുള്ള ആവേഗം തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആര് സംവേദ നാടി അപ്പൊ സംവേദ നാടിയുടെ ജോലി എന്താണ് ആവേഗത്തിനെ ഗ്രാഹിയിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകലാണ് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം സംവേദ നാടി ആവേഗത്തിന് ഇമ്പൾസിനെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ തലച്ചോറിൽ ആവേഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ എത്തി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തി തിരിച്ച് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ച് അവയവങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ണിൽ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ണിലൊരു സംഭവം കണ്ടു നേരെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചയുടെ പ്രതികരണം മറ്റു അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ ആ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് യെസ് പ്രേരക നാടി വട്സ് എ പ്രേരക നാടി എന്നാ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലുള്ള പ്രതികരണത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന നാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രേരക നാടി ദ മോട്ടർ ന്യൂറോൺ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും വേണ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യെസ് മോട്ടർ ന്യൂറോൺ And the last one, mixed neuron, that's Samishra Nadi, very simple, mixed Samishra, Mishra Maki, Samvera Nadi, Prayra Nadi, Kooti Chirathunda, Nadi Kooli 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 Kooli, Samishra Nadi, that's mixed neuron. Are you understanding? This is a very, very simple synapse. Yes, what is a synapse? Synapse is a junction between two neuron and neuron and muscle cell and neuron and glandular cell. രണ്ട് നാഡികോശങ്ങൾ തമ്മിലോ നാഡികോശവും പേശികോശവും തമ്മിലോ നാഡികോശവും ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിലോ കൂടി ചേരുന്ന പാദത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിനാപ്സ് യെസ് സ്റ്റുഡൻസ് ലിസൺ ഹിയോ സിനാപ്റ്റിക് നോ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലാഫ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റേറ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റേറ്റ് മലയാള മീഡിയത്തിൽ സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിനെ സിനാപ്റ്റിക് വിടം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സിനാപ്റ്റിക് നോ സിനാപ്റ്റിക് വിടം ഡെൻറ്റേറ്റ് എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന പ്രതിഭാസം ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസ് അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ആവേഗം ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ എന്താ സിനാപ്റ്റിക് ലോബ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഡെൻറ്റേറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ലോബിലുള്ള ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസ് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കടക്കുവോ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ സിനാപ്റ്റിക് വിടവുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അഥവാ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജാലകം ഒരു ചാലകം വേണം ഒരു മീഡിയം വേണം അപ്പൊ മീഡിയം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെയും ഡെൻറ്റേറ്റിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു വിടവുണ്ട് ഈ വിടവിലൂടെ ആവേഗത്തിന് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയൂല അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെരി സിമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ ആവേഗം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എക്സോണിലൂടെ വന്ന് എക്സോണേറ്റിലെത്തി 
ആക്സോണേറ്റിൽ നിന്നും സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിയ ആ വേഗത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യെസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും ചില കുങ്ങളകൾ ചില ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ബബിൾസിനുള്ളിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ഉണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും ഈ രാസവസ്തു ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈ ബബിൾ എന്താകുന്നു പൊട്ടുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ഈ ബബിൾ പൊട്ടുമ്പോ ഈ ബബിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അഥവാ ഈ രാസവസ്തു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നേരെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്ക് വരും അഥവാ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് വരും സിനാപ്റ്റിക് വിടവിൽ നിന്ന് ക്ലഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ രാസവസ്തു തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ പോയി തട്ടുമ്പോ ഏത് ഈ രാസവസ്തു തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ തട്ടുമ്പോ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ പുതിയ ഒരു ആവേഗം ഉണ്ടാകും അഥവാ ന്യൂ ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് വീണ്ടും ഡെൻട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽബോഡി കോശശരീരം അക്സോൺ അക്സോണൈൻ സിനാപ്റ്റിക് ഡോൺ യെസ് വീണ്ടും പുതിയ ബബിൾ അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിഭാസം ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ദോസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യുവർ എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് കോശശരീരം ഓക്കെ ആക്സോൺ ആക്സോണൈ സിനാപ്റ്റിക് നോ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻറ്റ് അറിയോ ഓക്കെ സോ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ഇതോടുകൂടി ന്യൂറോണിന്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകാം 